വൈൽഡ് ലൈഫ് ക്രൈം കൺട്രോൾ ബ്യൂറോയുടെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരമാണ് കടൽ വെള്ളരി വേട്ടയ്ക്ക് സി ബി ഐ ഏറ്റെടുത്തത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കടൽ വെള്ളരി പിടിച്ചു എന്ന വാർത്ത കണ്ട് നമ്മളിൽ ചിലരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചു കാണും എന്താണ് ഈ കടൽ വെള്ളരി എന്നത് ഇത്രയധികം മൂല്യം കണക്കാക്കുന്ന ഈ വസ്തു ഇനി വല്ല സ്വർണമോ മുത്തോ അങ്ങനെ വല്ലതുമാണോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചിരിക്കും എന്നാൽ കടൽ വെള്ളരി എന്നത് മത്സ്യങ്ങളെയും നെണ്ടുകളുടെയും പോലെ തന്നെ ഒരു കടൽ ജീവിയാണ് ആഗോള വിപണിയിൽ മൂവായിരം മുതൽ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡോളർ വരെ വില വരുന്ന കടൽ വെള്ളരികൾ ഇന്ന് വംശനാശത്തിൻ്റെ വക്കിലാണ് വലിയ പുഴുക്കളുടേതിന് സമാനമായ ശരീരഘടനയുള്ള കടൽ വെള്ളരികളെ ആഴം കുറഞ്ഞ മണൽ പ്രദേശങ്ങളിലും ആയിരക്കണക്കിന് മീറ്ററുകളോളം ആഴം കൂടിയ പ്രദേശങ്ങളിലും കണ്ടെത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നക്ഷത്ര മത്സ്യങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ പെടുന്ന കടൽ വെള്ളരികളിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റൻപതോളം വിഭാഗങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപൂർവ ഔഷധ ഗുണമുള്ളതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന കടൽ വെള്ളരികൾക്ക് ചൈനീസ് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൂടാനാകാത്ത സാന്നിധ്യമുണ്ട് ആയതിനാൽ തന്നെ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലാണ് കടൽ വെള്ളരി കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉണക്കിയ കടൽ വെള്ളരികളെ ട്രംപാഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ട്രംപാഗുകൾക്കാണ് ആവശ്യക്കാർ കൂടുതൽ മികച്ച പോഷകമൂല്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കടൽ വെള്ളരികളിൽ മിക്ക വിഭാഗത്തിനും ശരീരത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ അറുപത്തി മൂന്ന് വരെ ശതമാനം പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ചൈനീസ് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ സന്ധിവാദം അർബുദം തുടങ്ങിയ ധാരാളം രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സക്ക് കടൽ വെള്ളരികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു കടൽ വെള്ളരികളെ പറയുന്നതിനോട് കൂടെ തന്നെ പറയേണ്ട ഒരു പേരാണ് പേൾ ഫിഷുകൾ ട്യൂബുകൾ പോലെയുള്ള കടൽ വെള്ളരികളുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് അഭയം പ്രാപിച്ച് ജീവിതം മുന്നോട്ട് തള്ളി നീക്കുന്ന നീണ്ടു മെലിഞ്ഞൊരു തരം മത്സ്യങ്ങളാണ് പേൾ ഫിഷുകൾ കമൻസാലിസമാണ് ഇവയുടെ ബന്ധമെങ്കിലും ചില സമയങ്ങളിൽ കടൽ വെള്ളരികൾക്ക് ഇത് ദോഷം ചെയ്യാറുണ്ട് മണ്ണിരകളോട് സാമ്യമുള്ള കടൽ വെള്ളരികൾക്ക് അസ്ഥികളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല മാത്രമല്ല മുറിഞ്ഞു പോയ ഭാഗം പുനർനിർമ്മിക്കാനുള്ള കഴിവും ചില വിഭാഗം കടൽ വെള്ളരികൾക്കുള്ളതായി പറയപ്പെടുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ നടത്തിയ പഠന റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ച് വംശനാശത്തിൻ്റെ വക്കിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ് കടൽ വെള്ളരികൾ അമിതമായ ഡിമാൻഡും ഫാം ഹൗസുകളിലെ വിളകളേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്വാദിഷ്ടമായത് സമുദ്രത്തിലെ വിളകൾക്കാണെന്നുള്ള ബോധ്യവും സങ്കീർണമായ പ്രജനന പ്രക്രിയയും ഇവയുടെ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു